Hi all, welcome to the lecture series of data structure. This video gives a brief introduction to what is data structure and the different types of data structure. So, what is data? Data in the number core. We have a lot of data and share and we have a lot of data and we have a lot of big data and data analysis and data visualization. We have a lot of data and we have a lot of importance. We have a lot of data and we have a lot of information produced. Data is a set of values. Values are data. This data is processed by information. Information is a processor data. Data is processed by information. For example, if you have a date, a name, a six, a value. We have the information. If you have the values, what is 6? What is the date? 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 की मार्टी नेम जीवन आना ये जीवन का डेट ऑफ बर्थ आने जो तट्टे आरे रंडाई थे पद्रें जे आल डे ये जाना फाइव इन्द बरें द अपन नमले ये नमले कोरेड डाटा से कलेक्ट किए ये डाटा से ने नमले प्रोसेस से इम्पोर्ट आने इनफॉरमेशन आई टे मारें द ये डाटा ने नमले प्रोसेस से इन दिन गलम प्रोसीजर ஒரு information மாத்ரல்ல அவரு டாட்டியின் நம்க்கு கொரை informationsன் நம்க்கு கிட்டும் பிய் டாட்டா நம்கும் பலர் இதில் நம்க்கு organize யாம் விட்டும் நம்க்கு பல டைப் டாட்டாச் அருக்கின் கிட்டாம் for example ஒரு dictionary இடுத்து dictionary இல்லை நம்மலு கொரை டாட்டாச் அண்ணுண்டு அவ்வடு ஒரு words நம்மலு list ஐட்டனு அதை ये डाटा से डिक्शनरी लोग ये डाटा से ऑर्गेनाइज़ है तो एक लिस्ट फॉर्मेट लाना ओरो लिस्ट इंडिप ओरो वर्ड इंडिप डेफिनेशन अदर ना कारस्पोंडिंग आईटे पर इन्हें इंडिप पर मैप पढ़ तो मैप पढ़ करने के लिए आवर्धिम ना हमारे डाटा से एक डाटा से अपना हमारे एंगने एन रूट बोना द पता आने का आने के अंदर आधों में औरे डाटे आने इन्हीं चले ही डाटे वाले मतलब टेबल साइटे रे ऐसे के मेरा प्रसंद है या अ टेबल फॉर्मूले का अंदाज़ है ना हमको अधीन है हमको कोड़े डाटा से प्रोसेस है यानी इन्हें इनफॉरमेशन से हमको कुट्टो लो चले डाटा से पैराग्राफ साइटे ऐसे के हम Vocês paths Indonesia ஒரு elements அல்லும் individual elements அல்லும் அது நம்மலில் ஒரு relationship பிட்டுப்பில் ஆம் நம்கு relationship குட்டும் list ஏம் பிடும் அப்பு நம்கு ஒரு நல்லரிதில் organize ஏதாம் மாத்திரு நம்கு நல்லரிதில் நம்குது access ஏம் பட்டுள்ளு அப்பு data structure உள்ளு இது இங்கு organize ஏம் மாத்திரு அல்ல data structureல் கொரை algorithm சியுசியின்டு நம்மல் data structure 
നമ്മൾ നോർമലി സി സി പ്ലസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറെ അൽഗുരിതംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അൽഗുരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണു എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണു അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് അൽഗുരിതം എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഈ അൽഗുരിതം ഈ അൽഗുരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ഓഫ് അൽഗുരിതംസ് ആണ് ഈ അൽഗുരിതം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതണം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ സോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ വേ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പലതായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രി നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സീലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജിൽ കണ്ട ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിജ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റിയൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ബൂളിൻ ഇതൊക്കെ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഡിജലിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡിജ ഡാറ്റാസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് റിയലിലാണെങ്കിൽ റിയൽ വാല്യൂസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്യാരക്ടർ ബൂളിന് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ബൂളിനാണെങ്കിൽ സീറോ ഓർ വൺ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അതൊരു രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതായത് പ്രോഗ്രാമർ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് അത് തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറും നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അറേ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റി ക്യു ഈ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെയുള്ള ഇന്ത് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് റിയൽ അതുപോലെ കാറ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ ഡാറ്റാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിജല് ഇൻഡിജ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡിജ ഡാറ്റ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ഒരിക്കലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിജ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ അവിടെ ഡാറ്റാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിംഗ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഹോമോജീനിയസ് ഉണ്ട് ഹെഡ്രോജീ ഹെഡ്രോജീനിയസ് ഉണ്ട് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിംഗ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മീൻസ് സെയിം ടൈപ്പ് ഹെട്രോജീനിയസ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിനും ചെറിയ ഒരു ഡെഫിനേഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സെക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഉണ്ട് നോൺ ലീനിയർ ഉണ്ട് ലീനിയറിൽ വരേണ്ടതാണ് അറേ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ അപ്പൊ അറേ ഈ അറേം ലിങ് അതുപോലെ തന്നെ
അതാണ് അറെ അറയ്ക്ക് സെയിം നെയിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അറെ എലമെന്റ്സിനൊക്കെ സെയിം നെയിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഒരു ഇന്റിജൻ അറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റിജൻ ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പറയുന്നവരെന്ന് അറേസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് അതാണ് അറെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറേ ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ അറേ ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓൺലി ഏതർ ഓൾ ഇൻഡിജ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജേസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അറേൽ ലെങ്ത് ഫൈവ് ആണ് സീറോ ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഓരോന്ന് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അറേ എലമെന്റ്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അറേ ഓഫ് സീറോ അറേ ഓഫ് വൺ അറേ ഓഫ് ടു അറേ ഓഫ് ത്രീ അറേ ഓഫ് ഫോർ ഈ അറേക്ക് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് നെയിം ഉണ്ടാകും അതിലെ വാല്യൂസ് ആണ് വൺ അറി ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ അറി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അറി ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അറി ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു അറി ഓഫ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അറിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡിഫാൻഡ് എസ് എസ് എറ്റ് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് അതാണ് അറിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഡേഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നോഡുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ നോഡ് എന്താ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് നോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻഫോ ഇൻഫോ മീൻസ് ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻഫോ അതുപോലെ ഒരു ലിങ്ക് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ അറേൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ സീക്വൻഷൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ത്രീ പിന്നെ ഫൈവ് പിന്നെ ടു പിന്നെ ഫോർ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തേക്കാം അതായത് ആദ്യത്തെ നോഡ് ആദ്യത്തെ നോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം അത് പറയുന്നതാണ് ലിങ്ക് പിന്നത്തെ നോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും റോൾ നമ്പർ വൈസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇരുന്നേക്കാം നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ വൈസായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു പാത്ത് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അറേ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു ഇനി ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് റൂം എടുത്തു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓരോ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് പലരും പല സ്ഥലത്തായിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ആൾ പേര് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ റോൾ നമ്പർ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ആൾ പറയും രണ്ടാമത്തെ ആൾ എവിടെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയും മൂന്നാമത്തെ ആൾ എവിടെയാണ് പറയും മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറയും നാലാമത്തെ ആള് എവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് പറയും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ആള് എവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് അറിയാം മൂന്നാമത്തെ ആള് എവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു നോഡിന് അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ആള് എവിടെ ഇരിക്കണത് അതാണ് ഇവിടെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആൾ എവിടെ ഇരിക്കണേ അതങ്ങനെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫോ പിന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഇൻഫോയിലാണ് ഡാറ്റ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻഫോയിലാണ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആളെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലിങ്ക് അപ്പൊ ലിങ്ക് ലിങ്ക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സോറി നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടുക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വെച്ചത് എപ്പോഴും എടുക്കാം ലാസ്റ്റ് എടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലേറ്റുകളും ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു പിന്
നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ക്യൂ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരാൾ ക്യൂ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന ആൾ ആദ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും ലാസ്റ്റ് വന്ന ആൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് അവർഡ് ഫസ്റ്റ് വന്ന ആൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഇവിടെ ക്യൂനുള്ളിൽ രണ്ട് എൻഡ് ഓപ്പൺ ആണ് അതായത് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കോഡ് ബാക്കി കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റയർ റയറി കോഡ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വരും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റയറി കോഡ് റയർ ഓഫ് ക്യൂ അവിടെ അതി കോഡിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് കോഡിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ ഒരു എൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് റയർ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് കോഡ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവും ബാക്കി കോഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഇൻസേർഷൻ നടക്കും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എൻ ക്യു എൻ ഡി ക്യു എൻ ക്യു മീൻസ് ഇൻസേർഷൻ ഡി ക്യു മീൻസ് ഡിലീഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കണ്ടത് ക്യു സ്റ്റാക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അറേ ഇനി നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ അല്ല ഇഫ് എ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആർ നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ അല്ല എങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആള് പറയുമ്പോ മൂന്നാല് പേരുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടല്ല പോണത് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ എ പ്ലെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ത്രീ ആൻഡ് ഗ്രാഫ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു മാപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരും ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു സൈക്കിള് പോലെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ മാപ്പിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ആൻഡ് ഒഡ്ജസ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഓരോ നമ്മുടെ മാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലേസുകളാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസുകൾ നമ്മൾ വെർട്ടിസസ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഈ പ്ലേസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണ ഒരു ലൈൻ അതിനെ പറയേണ്ടതാണ് എഡ്ജസ്റ്റുകൾ എഡ്ജ് കൺസ് കണക്ട് എ പെയർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് സൊ എ ഗ്രാഫ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ജി ഓഫ് വി ഇ ഇത് എഡ്ജസ് ഇത് വെർട്ടിസസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈവ് വെർട്ടിസസും ഇത്ര എഡ്ജസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എഡ്ജസും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഗ്രാഫിന്റെ തന്നെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് ട്രി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് പോലെ വരും ഒരു ഇത് വരും പക്ഷെ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സൈക്കിള് പോലെ വരില്ല ട്രീ ഇസ് എ നോൺ ലീന ഒരു നോൺ ലീന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റഡ് നോട്ട്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എഡ്ജസ് ട്രീയുടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രീ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫാമിലി ട്രീ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ട്രീ എന്ന പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റൂട്ട് ഉണ്ടാവും പാരന്റ് ഇത് പാരന്റ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചൈൽഡ് ഇന്റേണൽ നോട്ട്സ് ലാസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ് എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നോഡിന് പറയുന്നത് ലീഫ് നോഡ് ഇവിടെ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ഫോം ചെയ്യില്ല ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്പെഷ്യലി ഡെസിഗ്നേറ്റ് നോഡ് ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് നോഡ് ഈ റൂട്ട് നോഡിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി നോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പോവാൻ നിൽക്കുന്നത് പാരന്റ് ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഉണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫും ട്രീ എന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്